हेलो नमस्कार मित्रों गुजरात जीके गुरु पर हूँ पंकज कंजारिया तमु हार्दिक स्वागत करू चु मित्रों आप आडियो अंदर बंधारण मोस्ट आईम्पी कही शक क्वेश्चन आप अभ्यास कर मित्रों विडियो शुरू करता पेला विडियो सारो लगे तो लाइक करजो तरा मित्रों जोड़े शेर करजो और चेनल ने सब्सक्राइब करने बाकी हो तो सब्सक्राइब कर देंज तो जो आप क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है कि बेतालीस में बंधारणीय सुधारा द्वारा आमुख में क्या शब्द उमर के बेतालीस में जो बंधारणीय सुधारो करो ओगनीस सौ छोतेर तो यनी अंदर अपना आमुखनी अंदर क्या शब्द उमर आ बेतालीस में बंधारणीय सुधारो है तेने अपने भारतन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि ना बंधारण पर कहवा तो यनी अंदर मित्रों त्र शब्द उमर था बिन सांप्रदायिकता सामजवाद और अखंडितता जो शब्द उमर बेतालीस में जी बंधारण सुधारो तो यनी अंदर आ शब्द समावेश कर तो। पेला राष्ट्रीय एकता शब्द हो तो यनी जगह राष्ट्रीय एकता और अखंडितता शब्द जेवा जो शब्द उमर त्यार सजवाद शब्द है तो उमर अरे बिन सांप्रदायिकता मतलब के राष्ट्र कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं राष्ट्र तमाम नागरिकों ने पता मनपसंद धर्म पड़वा अधिकार है एवं आ बेतालीस में बंधारण सुधारा अंदर जाना ओगनीस सौ छोतेर अंदर आ बेतालीस में बंधारण सुधारो है तो रजू कर मतलब कि सुधारो कर आमुखनी अंदर आ शब्द जोड़ा आया बिन सांप्रदायिकता सामजवाद और अखंडितता त्यार नेक्स्ट क्वेश्चन के सर्वोच्च न्यायालय क्या चुकादा अंतर्गत बंधारण में बेजिक स्ट्रक्चर उल्लेख कर मित्रों बेजिक स्ट्रक्चर क्या बंधारण क्या चुकादा अंदर बेजिक स्ट्रक्चर उल्लेख कर तो मित्रों याद रखो केशवानंद भारती केस की अंदर सर्वोच्च न्यायालय जो चुकादो तो केशवानंद भारती केस तो यनी अंदर बेजिक स्ट्रक्चर उल्लेख कर केशवानंद भारती केस तो ये ओगनीस सौ तोतेर अंदर केशवानंद भारती केस तो यनी अंदर जाना कि भारतन जी बंधार भारत की जो संसद है त आम कायदा अंदर जो सुधारो कर सके त्रो अड़सठ सुधी अड़सठ मुजब जो कायदा अंदर जो सुधारो कर सके मतलब सॉरी बंधारण अंदर जो सुधारो कर सके एवज रीते अपना आमुखनी अंदर पर सुधारो करके आज ओगनीस सौ तोतेर पेला जे सुधारो कर पेला बंध आमुखनी अंदर कोईपण जात सुधारो कर सकता तो ना तो। परंतु ओगनीस सौ तोतेर अंदर जो तेर जजों जो बेन्च थी एने जी आ केशवानंद भारतीय केस की अंदर चुकादो आप कि भारत बंधारण जो आमुख है तेने पर बंधारणीय सुधारा द्वारा अंदर चेन्ज कर परंतु जे भारत बंधारण जो मूलभूत ढाँचो है मूलभूत स्ट्रक्चर है बेजिक स्ट्रक्चर है एन एम कोईपण चेन्जिस न थाय रीते आप आमुखनी अंदर सुधारो कर सके त्यारबाद ओगनीस सौ बेतालीस अंदर ओगनीस सौ छोतेर अंदर बेतालीस में सुधार बंधारणीय सुधारा द्वारा आप सजवाद बिन सांप्रदायिक ने अखंडितता जो शब्दों उमरिया ये अंदर त्यारबाद से नेक्स्ट क्वेश्चन के नीचेना में क्या मूलभूत अधिकारों मत ने मत भारतीय नागरिक ने ज प्राप्त थे तो मित्रों अनुच्छेद अनुच्छेद पंदर सोल ओगनीस ओगतरीस तीस आ अधिकारों मत ने मत भारतीय नागरिक ने ज मे तो कि पंदर तो यनी अंदर जाना है कि लिंग जाति भेद नी लिंग जाति भेद एना विषे जाना त्यारबाद सो एनु सनता है त्यारबाद सोलनी अंदर सोलनी अंदर से नौकरी बाबत में सामनता त्यारबाद ओगनीस में से वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ओगतरीस तीस अंदर लघुमती हितों रक्षण एनी जोवाई कर तो आ अधिकारों से मत ने मत भारतीय नागरिक ने मे कि आंदर आंसर ए आ चौदमो अनुच्छेद चौदह है तो यनी अंदर कायदा समक्ष सामानता और कायदा सामान रक्षण है तो आ अधिकार है विदेशी नागरिक ने पड़े है एट्ला आ आंसर आशे त्यारबाद से नेक्स्ट क्वेश्चन के बंधारण क्या अनुच्छेद अंतर्गत राज्यसभा ने राज्यसभा संसद ने नवी अखिल भारतीय सेवा निर्माण मे सलाह आपी सके तो मित्रों एना आप अनुच्छेद है अनुच्छेद त्र सौ बार तो अनुच्छेद त्र सौ बार अंदर जो राज्यसभा है एना हाजर रही हाजर रही 
સંસદની અંદર એક ઠરાવ પસાર કરે છે ત્યારબાદ બંને ગૃહની અંદર બે તૃતીયાંશ બહુમતીથી જો નવો ખરડો લાવવામાં આવે તો અનુચ્છેદ ત્રણસો બાર મુજબ નવી અખિલ ભારતીય સેવાનું સર્જન કરી શકાય છે આપણા હાલમાં અત્યારે વર્તમાન ભારતની અંદર ટોટલ ત્રણ પ્રકારની અખિલ ભારતીય સેવા છે એક તો છે આઈઆઈએ આઈએએસ બીજી છે આઈપીએસ અને ત્રીજી છે ઇન્ડિયન ફોરેસ્ટ સર્વિસ આઈએફએસ એટલે ઇન્ડિયન ફોરેસ્ટ સર્વિસ આ ત્રણ પ્રકારની અખિલ ભારતીય સેવા છે અને આઈએફએસની ઇન્ડિયન ફોરેન સર્વિસ ના કરતા આઈએફએસ ઓકે ત્યારબાદ છે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન કે ભારતીય બંધારણના ક્યાં અનુચ્છેદ અંતર્ગત એટર્ની જનરલની નિમણૂક અંગેની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે તો મિત્રો અનુચ્છેદ ઓગણીસો છોતેર સોરી અનુચ્છેદ છોતેરની અંદર બંધારણની અંદર એટર્ની જનરલની નિમણૂક અંગેની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે અને આ એટર્ની જનરલની જે નિમણૂક છે તે ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કરવામાં છે અને આ એટર્ની જનરલ છે એને અનુચ્છેદ અઠ્યાસી મુજબ તે સંસદની અંદર સંસદ સભ્યની જેમ હાજર રહી શકે છે એની અંદર ભાગ લઈ પણ શકે છે એની અંદર બોલી પણ શકે છે પરંતુ મત આપવાનો અધિકાર નથી અને અનુચ્છેદ એકસો મુજબ જે સંસદ સભ્ય હોય છે એને વિશેષ અધિકારો મળેલા હોય છે તો એવી જ રીતે તો આ એટર્ની જનરલને પણ અનુચ્છેદ એકસો પાંચ ચાર મુજબની જે અનુચ્છેદ છે એ મુજબ પણ એટર્ની જનરલને અમુક વિશેષ અધિકારો મળેલા છે અને વર્તમાન સમયની અંદર ભારતના એટર્ની જનરલ છે કે કે વેણુગોપાલ અને સોલિસિટર જનરલ છે તુષાર મહેતા તુષાર મહેતા સોલિસિટર જનરલ છે તુષાર મહેતા અને મિત્રો સોલિસિટર જનરલની જોગવાઈ આપણા બંધારણની અંદર ક્યાંય કરવામાં આવી નથી અને આ તુષાર મહેતા છે સોલિસિટર જનરલ તે આપણા ગુજરાતના જ વતની છે અને જામનગરના વતની છે અને ત્યારબાદ છે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન કે આમુખમાં કેવા પ્રકારના ન્યાયનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે મિત્રો આમુખની અંદર કેવા પ્રકારના ન્યાયનો ઉલ્લેખ કરવામાં છે તો આપણું જે આમુખ છે એમાં ત્રણ પ્રકારના ન્યાયનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે એક છે સામાજિક આર્થિક અને રાજકીય ન્યાય સામાજિક આર્થિક અને રાજકીય ન્યાય આ ટોટલ ત્રણ પ્રકારના ન્યાયની વાત કરવામાં આવી છે આપણા બંધારણની અંદર ત્યારબાદ છે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન કે રાજ્યપાલ નીચેનામાંથી કયા વિષયના જાણકારોની રાજ્ય વિધાન પરિષદમાં નિમણૂક કરી શકે છે તો મિત્રો જે રાજ્યની અંદર જે રાજ્યની અંદર વિધાન પરિષદ હોય છે ત્યાં રાજ્યપાલ દ્વારા એક છષ્ટમાઉ સભ્યોની નિમણૂક કરવાની સત્તા છે કે જેઓ કળા સાહિત્ય વિજ્ઞાન સામાજિક સેવા અને સહકારી ચળવળ સાથે જોડાયેલા છે એવા એક છષ્ટમાઉ સભ્યોની નિમણૂક કરવાની રાજ્યપાલને સત્તા આપવામાં આવેલી છે મિત્રો વર્તમાન સમયની અંદર ક્યા ક્યા રાજ્યની અંદર વિધાન પરિષદ છે એ તમારે કોમેન્ટની અંદર બતાવવાનું છે ક્યાં રાજ્યની અંદર વિધાન પરિષદો આવેલી છે વર્તમાન સમયની અંદર ભારતની અંદર ક્યાં ક્યાં રાજ્યનો તો એ રાજ્યના નામ તમારે કોમેન્ટની અંદર મને જણાવવાના છે ત્યારબાદ છે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન કે અનુચ્છેદ ત્રણસો અંતર્ગત રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ કરવા સંસદની કઈ બહુમતીની જરૂર પડે છે તો કે વિશેષ બહુમતી સાદી બહુમતી કે વિશેષ બહુમતી તથા અડધાથી વધારે રાજ્યોની મંજૂરી અથવા સંસદની કુલ સભ્ય સંખ્યાના એક દુતિયાંશ સદસ્યોની મંજૂરી તો મિત્રો અનુચ્છેદ ત્રણસો છપ્પન મુજબ રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ કરવા માટે સાદી બહુમતીની જરૂર પડે છે શેની સાદી બહુમતીની જરૂર પડે છે વિશેષ બહુમતી નહીં કે અથવા તો બે તૃતિયાંશવાળી નહીં કેમ કે રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાવવું હોય તો જે રાજ્યની અંદર રાજ્યની જે વિધાનસભા છે તે બંધારણ મુજબ કાર્ય કરી રહી નથી ત્યારે એવું રાજ્યપાલ રાજ્યપાલ રાષ્ટ્રપતિને જણાવે તો રાષ્ટ્રપતિ છે એ રાજ્યની અંદર સા સંસદની સાદી બહુમતીથી એ રાજ્યની અંદર રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાવી શકે છે અને રાષ્ટ્રપતિ શાસન છે તે એક તો ત્રણસો છપ્પન મુજબ જ્યારે રાજ્યપાલના રાજ્યપાલના જે રાજ્યપાલ જે જણાવે એના આધારે એક તો લાગુ કરી શકાય છે રાષ્ટ્રપતિ શાસન અને એક અનુચ્છેદ ત્રણસો ને પાંસઠ મુજબ પણ રાજ્યપાલ શાસન લાગુ કરી શકે આ ત્રણસો પાંસઠમાં શું જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે ત્રણસો પાંસઠ મુજબ એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે રાજ્યની વિધાનસભા છે તે અથવા તો રાજ્યનું સરકાર છે તે કેન્દ્ર સરકારના જ્યારે આદેશોનું ઉલ્લંઘન કરે છે અથવા તો આદેશોને માનતા નથી માનતી નથી ત્યારે પણ રાષ્ટ્રપતિ છે તે રાજ્યની અંદર રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગુ કરી શકે છે ત્યારબાદ છે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 
के भारत राष्ट्रपति ने क्या संजोगों में महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटा शक है तो मित्रों जय आप भारत राष्ट्रपति है तरह गैरबंधारणीय कार्य करे मतलब कि बंधारण मुजब कार्य करता नहीं तरह भारत राष्ट्रपति ने अनुच्छेद एक सौ एसठ मुजब महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटा शक है आ महाभियोग प्रक्रिया ने इम्पेचमेंट पर कहम है शू इम्पेचमेंट पर कहम है इंग्लिश अंदर अरे आ महाभियोग प्रक्रिया महाभियोग ठराव ला संसद कोईपण गृहनी अंदर राज्यसभा अथवा तो लोकसभा अंदर कोईपण गृहनी अंदर बने कोईपण गृहनी अंदर पेला लई शक है एना एक चतुर्थांश सभ्यों सूचनावाड़ू जो आवेदन है राज्यसभा सभापति अथवा तो लोकसभा स्पीकर ने आप जे गृहन जो टोटल संख्या है एना एक चतुर्थांश त्याराद बने गृहनी अंदर बने गृहनी अंदर बे तृतीयांश थी बे तृतीयांश की बहुमति थी जो खरडो है पसार थी जाए त्याराद आज राष्ट्रपति होने दूर कर नेक्स्ट क्वेश्चन के राष्ट्रपति द्वारा बहार पड़ायेल वटहुकम संसद सत्र शुरू थे के समय समय में मंजूरी मिली जरूरी है तो मित्रों जो राष्ट्रपति द्वारा बहार पड़ाएल वटहुकम है संसद सत्र शुरू थे यहाँ छ अठवाडिया अथवा तो बेतालीस दिवस की अंदर त समय अंदर संसद की मंजूरी मिली जा जरूरी है जी आ वटहुकम है तो राष्ट्रपति द्वारा जय संसद कोई सत्र है तो चालू न होने जय कोई जरूरी कायदा की जरूर हो तरह राष्ट्रपति द्वारा वाप्रधान और मंत्रिमंडल याद रखो पीएम पीएम मंत्री एना मंत्रिमंडल मंजूरी थी आ वटहुकम है तो ला शक है अनुच्छेद एक सौ तेवीस मुजब अनुच्छेद एक सौ तेवीस मुजब राष्ट्रपति वटहुकम ला सके बसो तेर मुजब बसो तेर मुजब राज्यपाल वटहुकम ला सके जी आ वटहुकम है राष्ट्रपति द्वारा ला आप जी संसद द्वारा बनाला कायदा जटलो प्रतिशाद हो संसद है तो केन्द्र याद और संयुक्त याद तमाम विषय पर वटहुकम ला सके राष्ट्रपति त्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लोकसभा अध्यक्ष ने शपथ को लेवड़े लोकसभा अध्यक्ष ने शपथ को लेवड़े तो मित्रों याद रखो लोकसभा जी अध्यक्ष होने कोईपण जातना शपथ लेवा होता नहीं लोकसभा अध्यक्ष ने कोईपण जातना शपथ लेवा होता नहीं जयरे कोईपण नवी लोकसभा है ये चूंटाई ने आए तो तरत ज राष्ट्रपति द्वारा सौ प्रथम कोई सीनियर जो संसद सभ्य हो कोई एक प्रोटेम स्पीकर की निमणूक कर प्रोटेम स्पीकर की निमणूक कर आ प्रोटेम स्पीकर ने भारत राष्ट्रपति द्वारा एने शपथ आप प्रोटेम स्पीकर है ये नवा चूंटाये बढ़ा संसद सभ्यों ने शपथ लेवड़े शपथ लेवड़ा बाद प्रोटेम स्पीकर द्वारा लोकसभा जी अध्यक्ष की चूंटी अंदर मदद कर प्रोटेम स्पीकर द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की चूंटी करवा द्वारा चूंटी कर द्वारा एम जो चूंटाई ने आए लोकसभा अध्यक्ष तो तरत ज आ प्रोटेम स्पीकर पद हो तो ऑटोमेटिक नाबूद थी जाए बंधारण अंदर आ प्रोटेम स्पीकर ने क्या उल्लेख कर नेक्स्ट क्वेश्चन के बंधारण अनुच्छेद बसो तेसठ अंतर्गत आंतरराज्य परिषद न गठन कोण करे अनुच्छेद बसो तेसठ अंतर्गत आंतरराज्य परिषद न गठन कोण करे तो मित्रों आंतरराज्य परिषद है यू अनुच्छेद बसो तेसठ मुजब भारत राष्ट्रपति द्वारा एनु गठन कर आंतरराज्य परिषद होना अध्यक्ष हो पीएम भारत पीएम मतलब के प्राइम मिनिस्टर भारत वधान हो आंतर राज्य परिषद अध्यक्ष होने एना सभ्य तरीके दरेक राज्य मुख्यमंत्री और केन्द्रीय शासित केन्द्र शासित प्रदेशों जो वहीवटदार हो आना सभ्य हो अने अनुच्छेद बसो बासठ मुजब आंतर राज्य नदी विवाद की जोवाई कर आ बसो बासठ मुजब अलग अलग जो ट्राइब्यूनलो है जम के इंट जम के कवेरी जल विवाद है वगैरह आ अनुच्छेद बसो बासठ मुजब तीन रचना कर राष्ट्रपति ने तना पद पर हटा प्रस्ताव मे के दिवस पहला नोटिस् जरूरी है तो मित्रों भारत राष्ट्रपति है जयरे आप आगे जो 
कि गैरबंधारणीय कार्य मतलब कि बंधारण मुजब जैसे कार्य करता नहीं तो ये हटा अनुच्छेद एकसठ मुजब महाभियोग प्रस्ताव द्वारा हटा शक है तो एना चौद दिवस नोटिस आप मतलब के संसद संसद बने गृह में सौ प्रथम एक चतुर्थाश सभ्य सहीवाड़ू मतलब कि एनी सूचनावाड़ू जो आवेदन पत्र हो लोकसभा अथवा तो राज्यसभा अध्यक्ष होने आप त्यारबाद राष्ट्रपति ने चौद दिवस नोटिस आप राष्ट्रपति है बने गृहनी अंदर पोता जे मंतव्य होते रजू कर सके त्यारबाद बने गृहनी अंदर बे तृतीयांश बहुमती ठराव पसार थी जाए तो राष्ट्रपति ने तना पद पर हटा त्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बंधारण क्या अनुच्छेद अंतर्गत सामान नागरिक संहिता की जोवाई कर सामान नागरिक संहिता एट्ले यूनिफॉर्म सीविल कोड यूनिफॉर्म सीविल कोड तो मित्रों यूनिफॉर्म सीविल कोड की जोवाई अनुच्छेद चुम्मास अंदर कर अनुच्छेद चुम्मास अंदर तो यूनिफॉर्म सीविल कोड एट कि यूनिफॉर्म सीविल कोड मतलब कि सामान नागरिक संहिता मतलब कि भारत अंदर एकज प्रकार कायदो मतलब अत्य मान लियो कि भारत अंदर अलग अलग जो कम्युनिटी है तो एना अलग लॉ है जम के इंडियन इंडियन मेरेज एक्ट मतलब कि हिं हिंदू पर हिंदू धर्म पर्सनल लॉ है त्यारबाद इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है पारसी लॉ बोर्ड है तो अलग अलग आप संप्रदाय धर्म है आप भारत अंदर अलग अलग एना रूल्स है एना मतलब कि एना अलग अलग कायदा है तो ये जगह भारत अंदर कोई एकज यूनिफॉर्म सीविल कोड ला कि जेनी अंदर दरक कम्युनिटी लोग ने एकज कायदा मुजब तीन जोवाई कर परंतु भारत अंदर अत्यार सुधी में यूनिफॉर्म सीविल कोड कोड मुजब कोईपण जात कायदो बना एकमात्र एवं राज्य है कि गोवा गोवा अंदर एक जगह आप अत्यार यूनिफॉर्म सीविल कोड लागू है त्यार नेक्स्ट क्वेश्चन के भारतीय बंधारण में दर्शाला मूलभूत अधिकारों संदर्भ में नीचेना क्यों विधान सत्य है भारतीय बंधारण में दर्शाला मूलभूत अधिकारों संदर्भ में नीचेना क्यों विधान सत्य है तो कि बंधारण में दर्शाला मूलभूत अधिकारों अनुश्चित अनिश्चित प्रकृति धरावता नहीं जरूरी निंत्रण राखी सके आ ए त्यार बी तो कि तमाम मूलभूत अधिकारों मारतीय नागरिकों ने प्राप्त थे त्यार सी तमाम मूलभूत अधिकारों राज्य कार्य पर अंकुश राखे डी के उपरोक्त तमाम साचा तो मित्रों आनी अंदर आंसर आ कि बंधारण अंदर जो दर्शाला मूलभूत अधिकारों से अनुचित प्रकृति धरावता नहीं और जरूरी निंत्रण राखी शक है तो ये के रीते तो भारत अंदर जय कटोक लागू कर इमरजन्सी लागू कर तरह भारत राष्ट्रपति द्वारा जे आप मूलभूत अधिकारों होने मौकूफ राखी शक है भारत राष्ट्रपति द्वारा जे आप मूलभूत अधिकार होने मौकूफ राखी शक है पर निंत्रण राखी शक है एट आ साचु त्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन के भारतीय बंधारण अनुच्छेद त्रो सौ आड़तरीस बी अंतर्गत से जोवाई कर तीन सौ आड़तरीस बी अंतर्गत से जोवाई कर तो यनी अंदर जोवाई कर राष्ट्रीय पछात वर्ग आयोग मतलब के नेशनल कमीशन फॉर बेकवर्ड क्लासीस एने आ अनुच्छेद त्र सौ आड़तीस बी अंदर जोवाई कर आप बंधारण एक सौ बेमो बंधारणीय सुधारो बेहजार अठार अंदर कर द्वारा अतरे नेशनल कमीशन फॉर बेकवर्ड क्लासीस की जोवाई कर अनुच्छेद त्र सौ आड़तरीस बी और अनुच्छेद त्र सौ आड़तरीस अने अनुच्छेद त्र सौ आड़तरीस की आप जोवाई जीए तो अनुच्छेद आड़तरीस तीन सौ आड़तरीस अंदर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रच जोवाई कर एनी अंदर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रचना कर पेला अनुच्छेद त्र सौ आड़तरीस एकज हो परंतु नेव्यासी में बंधारणीय सुधार बेहजार त्र मुजब बेहजार त्र मुजब अनुच्छेद त्र सौ आड़तरीस एनी जोवाई कर सौ आड़तरीस में अलग कर आज बने आयोग था इन्हें अलग कर द राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने नेव्यासी में बंधारणीय सुधारा बेहजार त्र मुजब एने अलग कर 
આપણા એકસો બેમાં બંધારણ સુધારો છે એની અંદર રાષ્ટ્રીય પછાત વર્ગ આયોગની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે તથા મિત્રો આ વિડીયોની પીડીએફ તથા બીજી પીડીએફ મેળવવા માટે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ આપણી ચેનલની ટેલિગ્રામ ચેનલ પણ છે તો તેને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરવા વિનંતી જે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમે તેની લિંક આપેલી છે તો સૌ પ્રથમ આપણે ક્વેશ્ચન જોઈએ કે ભારતના બંધારણના મુખ્ય કેટલા ભાગ છે આપણું ભારતનું બંધારણ છે તેમાં ટોટલ મુખ્ય કેટલા ભાગ છે વીસ ભાગ છે એકવીસ ભાગ છે બાવીસ ભાગ છે કે ત્રેવીસ ભાગ છે તો આપણા બંધારણ છે તેની અંદર બાવીસ ભાગ છે ત્રણસો ને પંચાણું કલમ છે અને બાર પરિશિષ્ટ છે કેટલી બાર પરિશિષ્ટો છે અને જો પેટા ભાગની વાત કરીએ તો ટોટલ છવ્વીસ ભાગ છે અને ચારસો ને ચુમ્માલીસ પેટા કલમો સહિત છે અને બાર ટોટલ પરિશિષ્ટો આવેલા છે ઓકે ત્યાર પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન કે વર્તમાન રાષ્ટ્રધ્વજની ડિઝાઇન સૌ પ્રથમ કયા ક્રાંતિકારી દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવી હતી આપણો હાલમાં જે રાષ્ટ્રીય ધ્વજ છે તે સૌ પ્રથમ તેની તે ધ્વજની ડિઝાઇન કોણે કરેમાં તૈયાર કરી હતી મેડમ ભીખાજી કામાએ કરી હતી પિંગાલી વૈકાટે કરી હતી શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માએ કરી હતી કે સરદારસિંહ રાણાએ કરી તો આપ સૌ લોકો જાણતા જશો કે જે આપણા વર્તમાન રાષ્ટ્રીય ધ્વજની ડિઝાઇન સૌ પ્રથમ મેડમ ભીખાજી કામાએ કરી હતી અને તેઓ જર્મનીની અંદર ઓગણીસો સાતની અંદર જર્મનીના સ્ટુઅર્ટ ગાર્ડ શહેરની અંદર તેઓ તેઓ આ જ આપણો સૌ પ્રથમ રાષ્ટ્રીય ધ્વજ છે તે ફરકાવ્યો હતો ત્યારબાદ છે ભારતનું રાષ્ટ્રીય ભારતનું રાષ્ટ્રીય પંચાંગ કયા સંવંત ઉપર આધારિત છે તો આપણું ભારતનું રાષ્ટ્રીય પંચાંગ છે તે સંક શક સંવંત પર આધારિત છે ક્યાં શક સંવંત ઉપર ભારતનું રાષ્ટ્રીય પંચાંગ છે તે આધારિત છે સોરી આપણા ગ્રેગેરિયન ગ્રેગેરિયન ઉપર સોરી શક સંવંત ઉપર આધારિત છે ત્યારબાદ છે ભારતનું રાષ્ટ્રીય વિરાસત પશુ કયું છે આપણું ભારત દેશ છે તેનું રાષ્ટ્રીય વિરાસત પશુ કયું છે ગાય છે સિંહ છે ચિત્તો છે કે હાથી છે તો આપ સૌ લોકો જાણો છો આપણું રાષ્ટ્રીય વિરાસત પશુ છે હાથી છે શું છે હાથી છે અને એના માટે પ્રોજેક્ટ એલિપેન્ટ પણ આવ્યો હતો અને ઓગણીસો તોતેરની અંદર પ્રોજેક્ટ ટાઈગર પણ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો આપણા ભારત દેશનું પહેલાં રાષ્ટ્રીય પ્રાણી સિંહ હતું ત્યારબાદ ઓગણીસો તોતેરની અંદર આપણે પ્રોજેક્ટ ટાઈગર અમલમાં આવ્યો ત્યારબાદ તેને આપણું ભારતનું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી છે તે વાઘ બનાવવામાં આવ્યો ત્યારબાદ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે વિશ્વનું સૌથી લાંબુ લેખિત બંધારણ કયા દેશનું છે અમેરિકાનું છે રશિયાનું છે ભારતનું છે કે જાપાનનું છે તો મિત્રો વિશ્વનું સૌથી લાંબુ લેખિત બંધારણ છે તે ભારત દેશનું છે અને ઇંગ્લેન્ડ અને ઇઝરાયલનું બંધારણ છે તે અલેખિત છે અમેરિકાનું બંધારણ પણ લેખિત છે ત્યારબાદ છે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન કે કયા કાયદાથી ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનો ભારતમાં વેપાર કરવાનો એકાધિકાર સમાપ્ત કરી દેવામાં આવ્યો જે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની હતી તેમને ભારતની અંદર વેપાર કરવાનો જે અધિકાર હતો તે સમાપ્ત કરી દેવામાં આવ્યો તો બંધારણની અંદર ચાર્ટર એક પણ આપણે તમે વાંચ્યા છે તો તેની અંદર સત્તરસો તાણુંનો ચાર્ટર એક છે અઢારસો તેરનો ચાર્ટર એક છે અઢારસો તેત્રીસનો કે અઢારસો પાંત્રીસનો ચાર્ટર એક તો આની અંદર શું જવાબ આવશે તો ચાર્ટર એક અઢારસો તેત્રીસથી ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનો ભારતની અંદર વેપાર કરવાનો જે અધિકાર હતો તે સમાપ્ત કરી દેવામાં છે અને આ ચાર્ટર એક દ્વારા ભારતના પ્રથમ ગવર્નર જનરલની નિમણૂક કરવામાં છે અને ભારતના પ્રથમ ગવર્નર જનરલ કોણ હતા તે તમારા કોમેન્ટની અંદર જરૂર બતાવવાનું છે ત્યારબાદ કોને ભારતના બંધારણની બ્લૂ પ્રિન્ટ કહેવામાં છે આપણું હાલનું બંધારણ છે તે આપણા ભારતના બંધારણની એ પહેલાં એક બ્લૂ પ્રિન્ટ હતી તો એક પ્રયાસ હતો તો તો કોને કહેવામાં છે તો આપણા નેહરુ રિપોર્ટ છે તે આપણા ભારતના બંધારણની એક બ્લૂ પ્રિન્ટ કહેવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ છે બંધારણ સભામાં સૌથી વધુ સભ્ય ધરાવતું દેશી રજવાડું કયું હતું આપણી જે બંધારણ સભા હતી તેની અંદર સૌથી વધારે દેશી રજવાડું સૌથી વધુ સભ્ય ધરાવતું દેશી રજવાડું કયું હતું હૈદરાબાદ હતું મૈસોર હતું ગ્વાલિયર હતું કે જુનાગઢ હતું તો સૌથી વધારે હતું મૈસુર મૈસુરની સાત સીટો હતી આપણા બંધારણ સભાની અંદર જે એક દેશી રજવાડું હતું અને સંયુક્ત પ્રાંત હતું તેની પંચાવન સીટો હતી જે રાજ્યની જે બ્રિટિશ પ્રાંતની સૌથી વધારે સીટો હતી અને જે આપણે બંધારણ સભાથી ટોટલ તેની અંદર પહેલાં ત્રણસો નેવ્યાસી સભ્યો હતા ત્યારબાદ પાકિસ્તાનનો સમાવેશ થતા પાકિસ્તાનનો અલગ પડવાથી એની અંદર ત્યારબાદ બસો ને નવ્વાણું સભ્યો થઈ ગયા હતા ત્યારબાદ બંધારણ સભાની સૌ બેઠક ક્યારે મળી હતી 
नौ डिसेम्बर ओगनीस सौ छेतालीस नौ जानुआरी ओगनीस सौ छेतालीस तीस जानुआरी ओगनीस सौ छेतालीस के छवीस जानुआरी ओगनीस सौ छेतालीस तो बंधारण सभा की सौ प्रथम बैठक है तो नौ डिसेम्बर ओगनीस सौ छेतालीस रोज मिली थी हाल में संसद केन्द्रीय कक्ष की अंदर तीन प्रथम बैठक मिली थी डॉक्टर सचिनानंद सिंह है तो आप बंधारण सभा सौ प्रथम अध्यक्ष था और त्यारबाद चूंटाये अध्यक्ष को कॉमेंट में जाना है त्यारबाद बंधारण सभा में प्रांतीय बंधारण सभा समिति अध्यक्ष को आप जो प्रांत मेटी जी बंधारण समिति थी तना अध्यक्ष को टोटल बीस कमिटीओ थी अलग अलग तो यहाँ प्रांतीय बंधारण समिति अध्यक्ष को जवाहरलाल नेहरू था बी आर आंबेडकर था सरदार वल्लभ भाई पटेल था कि अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर था को तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल है त प्रांत ए राज्य की जी बंधारण समिति थी तना अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल है ए सीवाय मूलभूत अधिकारों समिति अध्यक्ष था और ड्राफ्टिंग कमिटी सभ्य था डॉक्ट अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराम आंबेडकर झंडा समिति अध्यक्ष था जे बी कूपड़ाणी था त्यारबाद बीजीप समिति अध्यक्ष तमने जो नाम आवड़ता हो तो तब कॉमेंट अंदर जरूर बताई शको सॉरी आप जो ही बीस समिति जेमा मुख्य महत्व की समिति है तम आप अध्यक्ष नाम जो लीए प्रारूप अथवा मुसदा अथवा तो ड्राफ्टिंग कमिटी अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराम आंबेडकर त्यारबाद प्रारूप समीक्षा समिति अध्यक्ष था अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर त्यारबाद से संघ बंधारण समिति अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू प्रांतीय बंधारण समिति अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल मूलभूत अधिकार और अल्पसंख्यक समिति अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल और संघ शक्ति समिति अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय झंडा समिति अध्यक्ष था जे बी कूपलाणी तो आ अलग अलग समिति अध्यक्ष नाम थी त्यारबाद से नेक्स्ट क्वेश्चन के संपत्ति और उत्पादन साधनों की जमावट अमुक हाथों में थती अटकवा जोवाई भारतीय बंद संविधान क्या अनुच्छेद में है आ नायब मामलतदार बेहजार पंदर की परीक्षा में क्वेश्चन पूछाई गयो है कि संपत्ति और उत्पादन साधनों की जमावट अमुक हाथ में थती अटकवा जोवाई भारतीय संविधान क्या अनुच्छेद में कर तो अनुच्छेद बीस की अंदर कर चुम्मास की अंदर यूनिफॉर्म सीविल कोडनी रचना कर त्यारबाद संसद में नाणकीय खरडो मुकवा को पूर्व मंजूरी जरूर है बिन सचिवालय क्लार्क बजार चौदह में पूछाई गये है कि संसद अंदर नाणकीय खरडो मुकवा को पूर्व मंजूरी जरूरी है राष्ट्रपति नाणा प्रधान की वा प्रधान की केन्द्रीय नाणा पंच तो सौ प्रथम पूर्व मंजूरी जो अपने राष्ट्रपति पूर्व मंजूरी जरूरी है कोईपण खरडो हो लोकसभा और राज्यसभा में पसार थे त्यारबाद राष्ट्रपति पास मुकल राष्ट्रपति साइन करे त्यारबाद के खरडो है तो कायदो बनी जाए त्यारबाद नेक्स्ट क्वेश्चन के समग्र भारतीय प्रदेश में सामान नागरिक धारो जेनी यूनिफॉर्म सीविल कोड पर कहवा है घड़वा भारत बंधारण क्या अनुच्छेद में जाना है तो अनुच्छेद पिस्तालीस चुम्मास सोल के चौदह तो यू आप बंधारण अनुच्छेद चुम्मास अंदर कहम है कि राज्य है तो यूनिफॉर्म सीविल कोड अथवा सामान नागरिक धारा की रचना कर सतु आज सुधी भारत अंदर यूनिफॉर्म सीविल कोड की क्य रचना कर चौदह आप अनुच्छेद चौदह से तो अंदर अनुच्छेद चौदह अंदर आप कायदा सा सामानता त्यारबाद अनुच्छेद सोलनी अंदर नौकरी बाबत में सामानता अनुच्छेद पिस्तालीस अंदर एस सी एस टी बाबत आप शिक्षण मेट की जोवाई कर त्यारबाद अंदाजपत्र को द्वारा तैयार कर आप हज़ार चौदह बिन सचिवालय में पूछाई गये प्रश्न है अंदाजपत्र को द्वारा तैयार कर तो ना प्रधान ना पंच ना खात के अंदाजपत्र शाखा तो ना ना आप सॉरी बजेट है तो अंदाजपत्र है ना प्रधान द्वारा तैयार कर द्वारा ना प्रधान द्वारा अंदाजपत्र है तैयार कर त्यारबाद नेक्स्ट क्वेश्चन भारत बंधारण मुजब भारत में नागरिकता विषय कई याद क्या कई याद सामा है आप हज़ार चौदह बिन सचिवालय परीक्षा में पूछाई गये है भारत की अंदर नागरिकता कई विषय याद है टोटल त्रम याद है संघ याद राज्य याद और सहवर्ती याद तो आम नागरिकता है तो आप केन्द्र याद विषय है कोई राज्य की अलग नागरिकता आपती नहीं भारत की अंदर एकल नागरिकता की जोवाई कर मतलब कि भारत तमाम व्यक्ति है भारत नागरिक गणसे नहीं कि राज्यना नागरिक 
त्यारबाद विधानसभा की जाहिर हिसाब समिति संदर्भ में क्यों विधान साचु नहीं मतलब के जी विधानसभा की जाहिर हिसाब समिति क्या आमा क्यों विधान साचु नहीं तो जाना है तो समिति अध्यक्ष हो अध्यक्ष विरोध पक्षना हो जाहिर हिसाब समिति अध्यक्ष विरोध पक्ष नेता हो मंत्रिमंडल कोई सभ्य आ समिति में न हो सके आ समिति में सभ्य हो विधानसभ्य मंत्रिमंडल में स्थान पा तो आ समिति सभ्य पद पूर्ण थाय समिति बे सभ्य निमणूक क्या द्वारा कर तो आमा शू जवाब आ तो आ समिति बे सभ्य निमणूक क्या द्वारा कर विधान खोटू है मतलब कि आ सम जाहिर हिसाब समिति होना अध्यक्ष विरोध पक्ष नेता हो मंत्रिमंडल कोई सभ्य आ समिति में सभ्य हो सके नहीं त्यारबाद आ समिति अंदर सभ्य हो विधानसभ्य मंत्रिमंडल में स्थान पा तो आ समिति सभ्य पद पूर्ण थे आ त्रे त्रन विधान साचा है परंतु आ खोटू है त्यारबाद क्वेश्चन नंबर सत्तर भारतीय बंधारण की कई कलम हेठ चूंटी पद की रचना कर कलम तरसौ वीस तरसौ बीस तरह सौ चौबीस के तरह सौ छवीस तो कलम तरह सौ चौबीस मुजब भारतीय चूंटी पद की रचना कर हाल में भारत चूंटी पंचना मुख्य चूंटी कमिश्नर कोण है तो तरह कॉमेंटनी अंदर बता है त्यारबाद भारत की बंधारण सभा अध्यक्ष खाली गया था तो आप भारत की बंधारण सभा था तना अध्यक्ष कौन था कनोलाल मणेकलाल मुंशी था सरोजनी नायडू था राजगोपालाचार्य था कि डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद था कौन था अपनी भारत की बंधारण सभा अध्यक्ष तो आप भारत की बंधारण सभा अध्यक्ष था डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद कौन राजेन्द्र प्रसाद से संविधान में बेतालीसमा सुधारा द्वारा क्या अनुच्छेद थी नागरिकों की मूलभूत फरजों सवेश कर मित्रों क्वेश्चन बीन सचिवालय बजार चौदह में पूछाई गये क्वेश्चन है कि एवं कहवा माँचू कि नागरिकों की मूलभूत फरजों से क्या अनुच्छेद मुजब तेने जोड़ा थी एकावन क चुम्मास बेतालीस के पच्चीस तो मित्रों आपने खबर है कि एकावन क अथवा तो एकावन एर आप मूलभूत फरजों से जोड़ा थी और भाग चार एने जोड़ो तो तीर आप टोटल पेला दस जे मूलभूत फरजों से जोड़ा थी त्यारबाद छियासी में बंधारण सुधारा द्वारा बीजीप एक जी शिक्षण अधिकारवाड़ी जो कलम मूलभूत फरज है तेड़ी थी बेतालीस में बंधारण सुधारा ओगनीस सौ छोतेर द्वारा सरदार सोनण सिंह कमिटी द्वारा ओके तो त्यारबाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन राष्ट्रपति जाहिर करेल वटुकम संसद शुरू थे बाद के समय मंजूर थव जो कि राष्ट्रपति है तो वटुकम जाहिर कर एक सौ तेवीस कलम मुजब राष्ट्रपति वटुकम जाहिर कर सके बसो तेर कलम मुजब राज्यपाल है तो वटुकम जाहिर कर सके तो जी आ वटुकम हो संसद शुरू थे बाद के समय पसार थव जो है तो कि नौ अठवाडिया में बे अठवाडिया में छ अठवाडिया में कि तर अठवाडिया में तो आंसर आ छ अठवाडिया अंदर अथवा तो बेतालीस दिवस अंदर जे आ वटुकम है तो संसद शुरू थाय त्यारबाद पसार थी जवो जो है मतलब कि मंजूरी मिली जवी जो त्यार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की गैरहाजरी में राष्ट्रपति तरीके की फरज को बजावे एटर्नी जनरल सोलिशीटर जनरल स्पीकर के सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस तो आप सब जा सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस है तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की गैरहाजरी में राष्ट्रपति तरीके की फरज निज निभा तो मित्रों आ सौ प्रथम जी आप मुख्य न्यायाधीश है तमने राष्ट्रपति की फरज बजा थी तमु नाम तक जो आवड़त हो तो तब कॉमेंटनी अंदर जरूर बताई शको ओके त्यारबाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप देश वी अदालत न्यायमूर्ति ने कौन निमणूक करे कि वी अदालत हो अपने हाईकोर्ट हो जज की निमणूक को द्वारा कर राष्ट्रपति द्वारा कर राज्यपाल द्वारा कर वाप्रधान के मुख्य न्यायाधीश तो जी हाईकोर्ट न्यायाधीश होमणूक राष्ट्रपति द्वारा कर को द्वारा राष्ट्रपति द्वारा निमणूक कर परंतु जी हाईकोर्ट न्यायाधीश हो शपथ है तो राज्यपाल द्वारा लेवड़ा निमणूक राष्ट्रपति शपथ राज्यपाल आ कन्फ्यूजन याद रख त्यारबाद आयोजन पंचनी रचना के करती आप आयोजन पंच तू तीन रचना के करती तो भारत सरकार ठराव द्वारा रचना कर अत्यार एक एक जान्युआरी बेहजार पंदर थी आयोजन पंच है तेने विखेरी नाखा और एक नवी संस्था की स्थापना कर संस्था नाम शू है तो कॉमेंट में मित्रों जरूर बतावा है ओके त्यारबाद भारतना बंधारण में 
ઓગણીસો પચાસ મુજબ નીચેના પૈકી કઈ જોડબંધ બસ્તી નથી તો ભા બંધારણના ભાગ એકની અંદર અનુચ્છેદ એકથી ચારમાં સંઘ અને તેનો વિસ્તાર છે બંધારણના ભાગ બેમાં અનુચ્છેદ પાંચથી અગિયાર નાગરિકતા છે બંધારણના ભાગ ત્રણમાં અનુચ્છેદ પંદર મૂળભૂત ફરજો છે અને ભાગ ચારમાં અનુચ્છેદ છત્રીસથી એકાવન રાજ્ય નીતિના નિર્દેશક સિદ્ધાંતો તો મિત્રો આની અંદર જવાબ આવશે ભાગ ત્રણની અંદર મૂળભૂત ફરજો નહીં પરંતુ મૂળભૂત અધિકારો છે અનુચ્છેદ ચૌ બારથી પાંત્રીસની અંદર અને ભાગ ત્રણમાં મૂળભૂત અધિકારોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે ત્યારબાદ ધારાસભ્ય દ્વારા વિધાનસભામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર કોના દ્વારા તૈયાર કરવામાં છે મંત્રીશ્રી દ્વારા કલેક્ટર દ્વારા સચિવાલય દ્વારા કે મુખ્ય પ્રધાન દ્વારા એટલે કે ધારાસભ્ય દ્વારા જે વિધાનસભામાં પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે તો તેના ઉત્તર કોના દ્વારા તૈયાર કરવામાં છે તો તેના ઉત્તર હોય છે તે સચિવાલય દ્વારા તૈયાર કરવામાં છે કોના દ્વારા સચિવાલય દ્વારા આપણા ગુજરાતના રાજ્યના મુખ્ય અત્યારે સચિવ છે જે એન સિંગ ત્યારબાદ ભારતીય નાગરિકને મત આપવાનો અધિકાર બંધારણ હેઠળ ખાલી એક યાદ છે તો કે મૂળભૂત ફરજ છે મૂળભૂત અધિકાર છે રાજકીય અધિકાર છે કે દીવાની અધિકાર છે તો ભારતનું નાગરિક છે તેને મત મત આપવાનો અધિકાર છે તે રાજકીય અધિકાર છે શું છે રાજકીય અધિકાર છે ત્યારબાદ માહિતીનો અધિકારનો કાયદો ક્યારથી અમલી બન્યો બાર દસ બે હજાર પાંચથી પાંચ બાર બે હજાર પાંચથી ચૌદ અગિયાર બે હજાર પાંચથી કે દસ બાર બે હજાર પાંચથી તો માહિતી અધિકારનો કાયદો જેને રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન એક્ટ પણ કહેવામાં આવે છે તો જે કાયદો છે તે બાર દસ બે હજાર પાંચથી તેનો અમલ શરૂ થયો ક્યારે બે હજાર પાંચથી બાર દસ બે હજાર પાંચથી અને જો મિત્રો એવું પૂછે કે આર રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન એક્ટનો અમલ ક્યારે શરૂ થયો તો તેનો અમલ શરૂ થયો એક ચાર બે હજાર દસથી તેનો અમલ શરૂ થયો એક ચાર બે હજાર દસથી રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન એક્ટનો અમલ છે તે શરૂ થયો અને આર ટી આઈ કહેતો બાર દસ બે હજાર પાંચથી ત્યારબાદ ભારતના બંધારણની વિશેષતા અંગે નીચેના પૈકી કઈ બાબત સુસંગત છે સંસદ છે તે સર્વોચ્ચ છે ન્યાયપાલિકા સર્વોચ્ચ છે કારોબારી સર્વોચ્ચ છે કે સંસદ અને ન્યાયપાલિકા બંને પોત પોતાનામાં સર્વોચ્ચ છે તો મિત્રો આપ સૌ જાણો જ છો કે સંસદ અને ન્યાયપાલિકા છે તે બંને પોત પોતાની અંદર સર્વોચ્ચ છે જ્યારે અમેરિકામાં કેવું છે કે અમેરિકાની અંદર સુપ્રીમ કોર્ટ સર્વોચ્ચ છે અને ઇંગ્લેન્ડની અંદર સંસદ સર્વોચ્ચ છે એની જગ્યાએ ભારતમાં કેવું છે કે સંસદ અને ન્યાયપાલિકા બંને પોત પોતાના ક્ષેત્રની અંદર સર્વોચ્ચ છે ત્યારબાદ ભારતનું ચૂંટણી પંચ કોના નિયંત્રણ હેઠળ કામ કરે છે આ નગરપાલિકાના બે હજાર છ છના પેપરમાં પૂછાઈ ગયેલો ક્વેશ્ચન છે કે ભારતનું ચૂંટણી પંચ છે તે કોના નિયંત્રણ હેઠળ કામ કરે છે પ્રધાનમંત્રી હેઠળ ઉપરાષ્ટ્રપતિ હેઠળ ગૃહમંત્રી હેઠળ કે સ્વતંત્ર રીતે તો તે સ્વતંત્ર રીતે કાર્ય કરે છે અને તે અનુચ્છેદ ત્રણસો ચોવીસ બંધારણની કલમ અનુચ્છેદ ત્રણસો ચોવીસ મુજબ તેની નિમણૂક કરવામાં આવે છે આપણા હાલના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર કોણ છે સુનિલ અરોરા ત્યારબાદ રાષ્ટ્રપતિની પસંદગી કોણ કરે છે રાષ્ટ્રપતિની પસંદગી કોણ કરે જનતા કરે વડાપ્રધાન કરે ચૂંટણી પંચ કરે કે પ્રજામાંથી ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ કરે તો રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી છે તે પ્રજામાંથી ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ હોય છે તે તેની ચૂંટણી કરે છે અને રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં કોણ કોણ પાટ લઈ શકે લોકસભાના સભ્યો રાજ્યસભાના સભ્યો પ્લસ વિધાનસભાના સભ્યો આ રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં ભાગ લે છે અને જે રાજ્ય રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નિમણૂક કરેલા ચૌદ સભ્યો બે લોકસભાના અને સોરી બે લોકસભાના અને બાર રાજ્યસભાના પ્લસ વિધાન પરિષદની અંદર રાજ્યપાલ દ્વારા જે એક એંગ્લો ઇન્ડિયન આપણા વિધાનસભાની અંદર એક એંગ્લો ઇન્ડિયન સભ્યની નિમણૂક કરે છે તે લોકો પણ આ રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં ભાગ લેતા નથી ત્યારબાદ છે બંધારણની કલમ ત્રણસો દ્વારા રાષ્ટ્રપતિને કયો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે સંસદને બરખાસ્ત કરી શકે કટોકટી જાહેર કરી શકે કે રાજ્યમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાદી શકે કે આમાંનું એક પણ નહીં બંધારણની કલમ ત્રણસો છપ્પન યાદ છે ને મિત્રો તમને ત્રણસો છપ્પન રાજ્યની અંદર રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાગી શકે ક્યું રાષ્ટ્રપતિ શાસન છે તે અનુચ્છેદ ત્રણસો છપ્પન મુજબ લાગુ પાડવામાં આવે છે ટોટલ ભારતમાં ત્રણ પ્રકારની કટોકટી છે ત્રણસો બાવન ત્રણસો છપ્પન ને ત્રણસો સાઠ ત્રણસો બાવનમાં આંતરિક કટોકટી અને રાષ્ટ્રીય કટોકટી ત્રણસો છપ્પનમાં રાજ્ય રાષ્ટ્રપતિ શાસન અને ત્રણસો સાઠમાં નાણાકીય કટોકટી નાણાકીય કટોકટી ભારત દેશની અંદર ક્યારેય લાગુ પાડવામાં આવી નથી ત્યારબાદ છે છવ્વીસમી જાન્યુઆરીને કયો દિવસ કહેવામાં આવે છે છવ્વીસમી જાન્યુઆરીને આઝાદ દિન કહેવામાં આવે પરતંત્ર દિન કહેવામાં આવે સ્વતંત્ર દિન કે એક પણ નહીં 
छवीसमी जानुआरी आप बंधारण त्यार अमल शुरू थो तो आमा एक पेम के प्रजासत्ताक दिवस तरीके उजाए त्यारबाद भारतना बंधारण प्रमाण भारत एक खाली जगह है एक यूनिटरी है स्टेट फेडरेसन है को फेडरेसन है कि स्टेट राज्य संघ है तो भारत एक स्टेट राज्य संघ है मतलब कि भारत देश है तो राज्य बनेल संघ है भारत देश है तो राज्य बनेल संघ है त्यारबाद बंधारण क्या अनुच्छेद में पंचायत की जोगवाई कर बंधारण क्या अनुच्छेद में पंचायत की जोगवाई कर बसो पचास बसो बसो तेतालीस के बसो एक सौ अड़तालीस एक सौ अठाणु तो पंचायत की जोगवाई है तो बसो ने तेतालीस में कर अनुच्छेद बसो तेतालीस में अनुच्छेद बसो तेतालीस थी आप सुधी आप पंचायत की जोगवाई कर राज्य गवर्नर को प्रतिनिधि हो मित्रों आ नगरपालिका मुख्य अधिकारी बेहजार छर पेपर में आ प्रश्न पूछाई गयो है कि राज्य गवर्नर हो को प्रतिनिधि हो प्रधानमंत्री हो राष्ट्रपति हो उपराष्ट्रपति के कोई ना नहीं तो मित्रों जी राज्य अंदर जो गवर्नर हो राष्ट्रपति प्रतिनिधि होनी अनुच्छेद एक सौ पंचावन मुजब तीन रचना थाय राष्ट्रपति द्वारा निमणूक कर जनरली कार्यकाल है पात्र वर्ष हो राज्यपाल तरीके निमणूक मैट मिनिम मिनिम पात्र वर्ष की उमर होइए मित्रों हाल में गुजरात राज्य राज्यपाल है आचार्य देवव्रत ने गुजरात राज्य मुख्य न्यायाधीश है विक्रमनाथ त्यार राष्ट्रपति ने बंधारण कई कलम द्वारा कटोक जाहिर करने की सत्ता अपाई है राष्ट्रपति है तो तेने कई कलम मुजब बंधारणीय कटोक सॉरी बंधारण अंदर कटोक जाहिर करने की सत्ता आप त्रो छप्पन मुजब त्रो एकोतर मुजब त्र सौ सीतेर मुजब के त्रो बन मुजब तो तीन अंदर आनुच्छेद त्र सौ बावन मित्रों अपना बंधारण अंदर टोटल तरह प्रकार की कटोक वर्णन कर त्रो बन छप्पन है त्रो साइठ तो तीन अंदर जी आ त्रो बन मुजब राष्ट्रीय कटोक प्लस आंतरिक कटोक ला सक त्रो छप्पन मुजब आप राष्ट्रपति शासन ला सक त्रो साइठ मुजब नाणकीय कटोक लागू भारत अंदर हज हाल सुधी अत्यारुधी में क्यारणकीय कटोक है लागू पड़ी नहीं त्यार कायदा समक्ष समानता मूलभूत अधिकार की जोवाई बंधारण कई कलम में कर अनुच्छेद एक चौदह पंदर के बसो छवीस तो मित्रों अनुच्छेद चौदह में जाना है कि कायदा समक्ष समानता कायदा समक्ष समानता त्यार भारतीय बंधारण अनुसार मूलभूत अधिकारों रक्षण को संसद करे न्यायपालिका करे राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल तो आप मूलभूत अधिकार हो रक्षण करे अपनी न्यायपाले न्यायपालिका मतलब कि आप सुप्रीम कोर्ट आप बंधन अंदर टोटल मूलभूत रीते जो है तो सात अधिकारों था त्यार एक घटाड़ी दे संपत्ति अधिकार हाल में मूलभूत छ अधिकारों ने बंधारण अनुच्छेद बार थी पात्रीस अंदर भाग त्री अंदर मूलभूत अधिकारों की जोवाई कर चौदह अठार अंदर सामानता अधिकार है ओगनीस बीस स्वतंत्रता अधिकार है तेवीस चौबीस अंदर शोषण सामें रक्षण अधिकार है त्यार पच्चीस अठावीस अंदर धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है ओगतरीस तेतीस लघुमती हितों रक्षण करने अधिकार है बतरीस अंदर बंधारणीय इलाजों अधिकार है मतलब मतलब कि आप टोटल आ छ मूलभूत अधिकारों त्यार केन्द्र शासित प्रदेशों में को द्वारा वहीवट थाय मतलब के टोटल केन्द्र शासित प्रदेश हो द्वारा वहीवट थाय राष्ट्रप्रमुख द्वारा वाप्रधान द्वारा गृहमंत्री द्वारा के उपराष्ट्रपति द्वारा तो राष्ट्रप्रमुख मतलब के राष्ट्रपति द्वारा केन्द्र शासित प्रदेशों वहीवट थाय मित्रों पेला केन्द्र शासित प्रदेश के हाल में हमें केन्द्र शासित प्रदेश के गुजरात अंदर थी गया है तेरे कॉमेंट में बता त्यारबाद विरोध पक्ष नेता ने लोकसभा में क्या होदा समक्ष गण कैबिनेट मंत्री अध्यक्ष उपाध्यक्ष के प्रधानमंत्री मुख्य प्रधान तो मित्रों विरोध पक्ष नेता हो कैबिनेट मंत्री समकक्ष दरजो आप सौ प्रथम ओगनीस सौ पांसठनी अंदर विरोध पक्ष नेता ने मान्यता मी त्यारबाद ओगनीस सौ 
राज्य नीति मार्गदर्शक सिद्धांत शू तो ये कानूनी सूचना है नैतिक सूचना है कानूनी फरजो है राज्य ने आप आदेशों तो मित्रों एक नैतिक सूचन है शू नैतिक सूचन है त्यारबाद भारत राजण में पक्ष पलटा विरोधी तारो क्या वर्ष में घड़ा ओगनीस सौ अठ्योतेर नेव्यासी पंचासी की एकासी मित्रों जेनी इंग्लिश में एंटी डिफेन्स लॉ कहमा है गुजराती में पक्ष पलटा विरोधी कायदो कहते हैं तो ते सौ पंचासी में घड़ा क्यों बवन में बंधारणीय सुधारा द्वारा तरबाद चूंटी पंच ना उल्लेख भारतीय बंधारण क्या अनुच्छेद में करो छप्पन बसो ऐसी त्रो चौबीस के त्रो बयासी तो मित्रों चूंटी पंच ना जो उल्लेख है तो बंधारण अनुच्छेद त्रो चौबीस में करो है हाल में चूंटी पंचना अध्यक्ष मतलब कि मुख्य चूंटी कमिश्नर कोण है तेरा कॉमेंट अंदर जरूर बता है पश्चिम बंगाल अंदर सौ प्रथम अनुच्छेद त्रो चौबीस उम के त्या बंधारण में आप चूंटी पंचना अंदर जोवाई कर अड़तालीस कलाक पहला जो चूंटी मेटी प्रचार हो बंद कर दे परंतु पश्चिम बंगाल अंदर एना पेला अड़तालीस कलाक पहला ज प्रचार बंद कर दे कम के त्या कर्फ्यू होने कारण अनुच्छेद त्रो चौबीस है भारत की अंदर सौ प्रथम पश्चिम बंगाल अंदर लागू कर त्यार नीचे क्या बिल मैं कोई अंतराल हल करने संसद बने गृह की संयुक्त बैठक मेट जो बंधारण जोवाई नहीं तो मित्रों आप सब जाो अनुच्छेद एक सौ आठ मुजब आप संयुक्त बैठक हो संसद बने गृह की योजना तो ते क्या बिल मैं योजना सकते सामान्य बिल मे मनी बिल मे कि बंधारणीय सुधारा बिल मे तो मित्रों सामान्य बिल आप सॉरी मनी बिल और बंधारण सुधारा मे ते आप संयुक्त बैठक न बोला शक ओनली सामान्य बिल मे बंधारणीय बैठक आप संयुक्त बैठक है बोला मतलब कि ना खड्डा बंधारणीय सुधारा अंदर आ बिल ला शकात नहीं संयुक्त बैठक बोला शकाती नहीं भारत चूंटी पंच ने खाली जगह चूंटनी संबंधित नहीं मतलब के भारत की केन्द्र सरकार की अंदर भारत चूंटी पंच हो राज्य अंदर राज्य में चूंटी पंच हो तो भारत चूंटी पंच ने कोई संबंध नहीं राष्ट्रपति चूंटी साथ उपराष्ट्रपति के राज्य में पंचायतों ने नगरपालिकाओ साथ तो मित्रों तो राज्य अंदर पंचायतों ने नगरपालिकाओं की चूंटी साथ भारत चूंटी पंच ने कोई जात संबंध होते नहीं त्यारबाद से भारतीय बंधारण छठी सूची चार राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति वहीवट और निंत्रण साथ संबंधित है तो है मिजोरम मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा ने नागालैंड आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम आसाम मेघालय अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड आसाम मेघालय मिजोरम और नागालैंड तो मतलब कि भारतीय बंधारण छठी पांचमी ने छठी अनुसूची है तीन आदिवासी विस्तार वहीवट मे जोवाई कर तो अंदर जी आ छठी अनुसूची है तो असम मेघालय त्रिपुरा ने मिजोरम मे जोवाई करे त्यारोकसभा में अनुसूचित जनजाति मे क्या भारतीय राज्यों की सौ बैठक है लोकसभा अनुसूचित जनजाति मे क्या भारतीय राज्य की सौ बैठक आरक्षित है मध्य प्रदेश है राजस्थान है आंध्र प्रदेश के गुजरात तो ते मित्रों मध्य प्रदेश की अंदर सौ अनुसूचित जनजाति मे बैठक है आरक्षित रखा त्यार नेक्स्ट क्वेश्चन के कई वस्तु विषय भारतीय बंधारण की आठमी अनुसूची समकालीन सूची साथ जोड़ेल जाहिर आरोग्य स्वच्छता जंगलों स्टोक एक्सचेंज के कृषि तो ते मित्रों जंगलों जंगलों ने जंगलों जो विषय है तो भारत बंधारण की आठमी अनुसूची समकालीन सूची साथ जोड़ा 
त्यारबाद से नीचेना क्यों सौ मोटो लोकसभा मत विस्तार है मतलब के भारत अंदर जटली लोकसभा की बड़ी सीटों अलग अलग तो यहाँ लोकसभा मत विस्तार सौ मोटो लोकसभा मत विस्तार क्यों से अरुणाचल प्रदेश पश्चिम लद्दाख बाडमेर के कच्छ तो आप सब मित्रों जाो कि पश्चिम लद्दाखनी अंदर पश्चिम लद्दाख ना जो विस्तार है लोकसभा सौ मोटो मत विस्तार है जे लद्दाखना जो धारा आप संसद सभ्य है अपनी अनुच्छेद त्र सौ सीतेर नाबूद कर खूब चर्चा में आया था तमी जो स्पीच थी ते खूब चर्चा में आई थी और उमर है चौतरीस वर्ष की है तो तुम जो अमने नाम आवड़त हो तो तब कॉमेंटनी अंदर जरूर बताई शको तो मित्रों आता बंधारण मोस्ट आईएमपी कही सकता है एम सी क्यू जेन आप एनालिशि करू जो तमने आना परीक्षा अंदर खूबज उपयोगी बनी रहे तथा मित्रों आ वीडियो जो तो हज सुधी तुम आ वीडियो ने लाइक न करी होने तमने गम्य हो तो जरूर लाइक कर दो तरा मित्रों जोड़े शेर करजो तो थैंक यू जय हिंद जय भारत जय जय गरवी गुजरात